హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను ఈరోజు పది కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తున్నానండి అవి మన డైలీ లైఫ్లో బాగా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ తప్పకుండా చేయండి మనం ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఒక్కొక్కసారి చాలా లెమన్ ఉంటాయి కానీ ఆ టైంలో యూజ్ లేవనుకోండి అప్పుడు అలానే పెట్టేస్తాం అవి చెడిపోతాయి మన దగ్గర లెమన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మనకు లెమన్తో యూజ్ లేదు అని తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎలా స్టోర్ చేయాలంటే లెమన్ కట్ చేసి జ్యూస్ అంతా స్క్వీజ్ చేసుకోండి నా దగ్గర ఉన్న లెమన్ అన్నీ స్క్వీజ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా జ్యూస్ చేసి పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు పని ఈజీ అవుతుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా లెమన్ అన్ని జ్యూస్ తీసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు లెమన్ అన్ని జ్యూస్ తీసేసాను ఈ జ్యూస్ నేను చేయాలంటే ఇప్పుడు ఐస్ ట్రేలో వేసుకోండి ఈ ఐస్ ట్రేల్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని ఒక నైట్ అంతా ఉంచండి నెక్స్ట్ డేకి అది గిట్టుగా అయిపోద్ది ఐస్ క్యూబ్స్ అయిపోతాయి లెమన్ క్యూబ్స్ ఈ లెమన్ క్యూబ్స్ని ఆ జిప్ లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు లెమన్ క్యూబ్స్ ఇలా రెడీ అయిపోయాయి చూడండి మనకు ఇప్పుడు అన్నీ తీసి జిప్ లాక్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుందాం ఈ జిప్ లాక్ బ్యాగ్ని ఫ్రీజర్లోనే పెట్టుకొని ఇప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోండి మనకు షర్బత్ తాగాలనిపించినప్పుడు ఒక లెమన్ క్యూబిని తీసి వాటర్లో వేసుకొని షుగర్ కలుపుకున్నామంటే మనకు షర్బత్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు మన సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే మన కిచెన్ కౌంటర్ని క్లీన్గా పెట్టుకోవడం అనమాట కుకింగ్ చేసేటప్పుడు చపాతీ చేసేటప్పుడు మన కిచెన్ కౌంటర్ ఎంత డర్టీగా అయిపోతుందో మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా మళ్ళీ దాన్ని అంతా క్లీన్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది దానికి మనం ఏం చేయాలంటే చపాతీ చేసేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని చపాతీ చేస్తే గోధుమ పిండి అంతా పైన పడిపోతుంది ఈ పేపర్ పైన పడిపోద్ది ఈ చపాతీలన్నీ రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పిండి అంతా పేపర్ పైన వేసి అన్నీ పక్కన పెట్టుకొని ఈ పేపర్లో ఉండే గోధుమ పిండిని బౌల్లో తీసుకుందాం ఈ గోధుమ పిండి ఉన్న బౌల్లోకి తీసుకుంటే మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవచ్చండి న్యూస్ పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవచ్చు కౌంటర్ టాప్ నీట్గా ఉంది కదా పేపర్ వేసుకోవడం వల్ల మీరు డెఫినెట్గా ఈ టిప్ని ఫాలో చేయొచ్చు థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు క్రీమ్ బిస్కెట్ని కానీ ఏదైనా బిస్కెట్ని కానీ జార్లో కానీ డబ్బాలో కానీ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం ముందు ఏం చేయాలంటే మనం బిస్కెట్ దేంట్లో స్టోర్ చేయాలనుకున్నామో దాంట్లో ఒక స్పూన్ చక్కెర అడుగున వేసుకోండి బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి తర్వాత బిస్కెట్ని పెట్టుకుందాం బిస్కెట్లన్నీ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసి స్టోర్ చేసుకోండి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల బిస్కెట్స్ చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉండి మెత్తబడకుండా ఉంటాయి ఫోర్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం మార్కెట్ నుంచి కరివేపాకు తెచ్చుకుంటే రెండు మూడు రోజులే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది తర్వాత వాడిపోతుంది కదా దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వాటర్తో బాగా వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసిన తర్వాత క్లాత్ పైన కానీ టిష్యూ పేపర్ పైన కానీ వేసి బాగా తుడిచి ఎండబెట్టాలి ఆరిపోయిన తర్వాత గ్లాస్ జార్లో ఫుల్గా వేసుకొని లిడ్తో క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల కరివేపాకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి మనకు ఫిఫ్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా పాలు వేడి చేసినప్పుడు గిన్నె అడిగిన పాలు మిగడ అన్ని అంటుకుంటాయి ఒక్కొక్కసారి మాడినట్టు అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ టీ స్పూన్ వాటర్ పోసి తర్వాత పాలు పోసి వేడి చేయండి ఈ విధంగా ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల గిన్నె అడుగున నీట్గా ఉంటుంది మాడిపోదండి సిక్స్త్ టిప్ ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లు వేసుకొని లిడ్తో క్లోజ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఇలా చేస్తే పురుగు పట్టదు వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో ఆరు నెలలు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సెవెంత్ టిప్ ఏంటంటే అల్లం తొక్కు తీయడానికి పీలర్ యూస్ చేస్తే అల్లం డెఫినెట్గా వేస్ట్ అయిపోతుందండి మనకు పీలర్ బదులు మనం స్పూన్తో ఇలా చేసామంటే వేస్ట్ కాకుండా అల్లం తొక్కు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అన్ని కార్నర్స్లో కూడా మనం ఈజీగా స్పూన్తో తీసుకోవచ్చండి చూడండి చాలా బాగా వచ్చేసింది కదా ఎయిత్ టిప్ ఏంటంటే మనం రవ్వ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే రవ్వ మిగిలిపోతుంది కదా ఆ రవ్వలో పురుగులు వచ్చేస్తాయి ఆ విధంగా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే రవ్వని ప్యాన్లో వేసుకోండి మూడు నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకోండి ఒకసారి రవ్వని రోస్ట్ చేసిన తర్వాత చల్లారు పెట్టాలి తర్వాత ఏదైనా ఎయిర్ టెట్ కంటైనర్లో పోసి 
కవర్ చేసి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చండి మీరు కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా రోస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల రవ్వలో పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అన్నమాట నైన్త్ టిప్ ఏంటంటే మనం కొబ్బరిని కొట్టిన తర్వాత కొబ్బరి చెప్పులు వస్తాయి కదా వాటిలోంచి కొబ్బరి తీయడం చాలా కష్టం కదండి ఎలా ఈజీగా తీయొచ్చు అంటే కొబ్బరి చెప్పని రెండు నిమిషాలు ఇలా స్టవ్ మీద మంట పైన పెట్టుకోండి కొంచెం ఆరిన తర్వాత చూస్తే కొంచెం క్రాక్ ఇచ్చి చూడండి వేడి చేయడం వలన ఇప్పుడు కొంచెం గట్టిగా సుత్తులు లాంటివి దాంతో ఏదైనా గట్టి దాంతో కొట్టామనుకోండి షెల్లో నుంచి కొబ్బరి సపరేట్ అయిపోతుంది ఈజీగా చూడండి కొబ్బరి ఈజీగా సపరేట్ అయిపోయింది కదా అలానే రెండో దాన్ని కూడా కొట్టి ఈజీగా సపరేట్ చేసుకోవచ్చండి కొట్టిన తర్వాత కత్తిత తీసామనుకోండి ఈజీగా సపరేట్ అయిపోతుంది రెండు ఈజీగా వచ్చేసాయి కదా ఈ టిప్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను టెన్త్ టిప్ ఏంటంటే చక్కెరలో చీమలు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే చక్కెర ఉండే జార్లో ఐదారు లవంగాలు వేసుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చక్కెరలో చీమలు రాకుండా ఉంటాయి క్లోజ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ